আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে আমরা এই অধ্যায়ের খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন বা টপিক সলভ করব সেটা হচ্ছে ইমেজ ট্যাগ কারণ প্রতি বছর ইমেজ ট্যাগ থেকে তোমাদের প্রচুর কোশ্চেন আসে কখনো এক মার্ক বা দুই মার্কের কোশ্চেন আসে কখনো এম সিকিউতে আসে আবার সৃজনশীলের সঙ্গে কোনো টপিক্সের সঙ্গে কানেক্টেড থাকে আর কি তো যাই হোক আমরা ইমেজ ট্যাগটা আজকে ডিটেলস দেখবো এবং ইমেজ ট্যাগের উপর রাশিয়ার বোর্ডে দু হাজার সতেরো সালে একটা কোশ্চেন আসে সেটাকে আমরা সলভ করবো অর্থাৎ ইমেজ ট্যাগের আজকে আমরা ডিটেলস দেখবো ভিডিওটা হয়তো একটু বড় হতে পারে বাট এটা তোমাদের জন্য খুবই হেল্পফুল আশা করি তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখবা আচ্ছা তাহলে আমরা আগে দেখি ইমেজ ট্যাগ আসলে কি তোমাদের হয়তো বা দেখবা যে আমরা যখন একটা অধ্যায় ভিডিওতে দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে ট্যাগের প্রকার ভেদ ইমটি ট্যাগ যখন আমরা পড়েছিলাম ইমটি ট্যাগে তোমরা জানো যে আমরা তিনটা ইমটি ট্যাগের কথা বলছিলাম একটা হচ্ছে ব্রেক ট্যাগ একটা এসআর ট্যাগ আর একটা হচ্ছে কি ইমেজ ট্যাগ তো ইমেজ ট্যাগটা মূলত আজকে আমরা ডিটেলস দেখতেছি তাহলে ইমেজ ট্যাগ হচ্ছে এটা একটা ইমটি ট্যাগ বা ফাঁকা ট্যাগ যেটাকে আমরা বলি কেন ফাঁকা ট্যাগ সেটা হচ্ছে আচ্ছা একটু তোমাকে ডিটেলস দেখাই যে এটাকে আমরা কি কি বলতে সে আর কি সেটা হচ্ছে ইমেজ ট্যাগকে আইএমজি দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে দেখো এটার কিন্তু শুরু আছে আমরা কোথাও কিন্তু স্ল্যাশ দিয়ে শেষ করে নিই অর্থাৎ স্ল্যাশ আইএমজি লেখে নিই তাহলে ইমেজ ট্যাগকে আইএমজি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটা একটা কি ইমটি বা ফাঁকা ট্যাগ তার কারণ এটাকে কেন ফাঁকা ট্যাগ বলছি তার কারণ এটা শুধুমাত্র শুরু আছে কিন্তু কি নেই শেষ নেই আর ইমেজ ট্যাগের মেইন কাজ হচ্ছে ওয়েবসাইটে আমরা ইমেজ দেখাবো আর কি তো ইমেজ ট্যাগের অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে এই চারটা আমরা অ্যাট্রিবিউট লেকচারে একটা ডিটেলস আলোচনা করবো যে অ্যাট্রিবিউট কী জিনিস বাট আমরা সব সংক্ষেপে বলতে পারি যে একটা ইমেজ ট্যাগকে ডিফাইন করার জন্য বা ইমেজ ট্যাগের এক্সট্রা কিছু বৈশিষ্ট্য অ্যাড করার জন্য আমরা যা ব্যবহার করি সেটাই হচ্ছে ইমেজ ট্যাগের অ্যাট্রিবিউট তাহলে ইমেজ ট্যাগের কী কী অ্যাট্রিবিউট দেখতেছি একটা হচ্ছে এসআরসি দেন এএলটি উইড হাইড আর হচ্ছে কি বর্ডার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এসআরসি আর তাহলে আমরা যদি এদের ফুল ফর্মগুলো দেখে নেই তাহলে এসআরসি এর ফুল ফর্ম হচ্ছে সোর্স অর্থাৎ ইমেজের লোকেশন বা ইউআরএল এএলটি হচ্ছে অল্টারনেটিভ টেক্সট এটা আমরা ডিটেলস দেখব আর আমরা যদি সংক্ষেপে বলি যে ইমেজ ট্যাগের সিনটেক্সটা কীরকম হবে মিনিমাম আমাকে একটা ইমেজ ট্যাগ লিখতে গেলে আমাকে আইএমজি দ্বারা শুরু করতে হবে যেহেতু এটা ইমেজ ট্যাগ এবং আর এর মাঝে কী থাকবে এসআরসি আর এসআরসি এর ভিতরে ইউআরএল থাকবে এসআরসি মানে আমরা একটু আগে বললাম যে সোর্স বা ইমেজের লোকেশন ইমেজটা কোথায় আছে ইমেজের নাম কি এই পুরো জিনিসটাই হচ্ছে আমার সোর্স এবং এটাকে আমরা সংক্ষেপে আমরা কি বলতে পারি যে ইমেজের লোকেশনটাকে ইউআরএলও বলা হয় আর কি আমরা ইউআরএল যখন পড়বো তখন আরও ডিটেলস দেখব সংক্ষেপে বলে রাখি ইউআরএল এর পূর্ণরূপ হচ্ছে ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর অর্থাৎ কোথায় আমার ইমেজটা আছে আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখলে ব্যাপারটা আরও ক্লিয়ার হবা তো এখন আমরা এক কাজ করি আমরা ইমেজের টাইপ দেখি আর কি কত ধরনের ইমেজের টাইপ হতে পারে তোমাদের একটু ইমেজটা দেখলে বুঝতে পারবা দেখো এখানে যে ইমেজ পান্ডা এর ইমেজ রয়েছে তো এখানে তোমরা যে জিনিসটা খেয়াল করবা দেখো যে এখানে পান্ডা ডট কী লেখা আছে জিআইএফ তারপরে এখানে লেখা আছে জেপিজি দেন ডট পিএনজি তার মানে একটা ইমেজের এ ধরনের এ ধরনের বিভিন্ন ধরনের টাইপ হতে পারে তো এই টাইপগুলো বলতে কি বুঝায় এটা আমাদের জানা দরকার কারণ তোমার এখান থেকে কোশ্চেন আসে যে জেপিজি এর পূর্ণরূপ কি অথবা পিএনজি এর পূর্ণরূপ কি অথবা কেন পিএনজি ব্যবহার করা হয় এ ধরনের অনেক কোশ্চেন হতে পারে তো আমরা সবগুলো জিনিসই এখন কভার করব তাহলে ইমেজের টাইপগুলো কত ধরনের হতে পারে আমরা যদি একটু দেখি প্রথমে দেখো প্রথমটা রয়েছে জেপিইজি বা সংক্ষেপে এটাকে জেপিজি লেখা হয় যেটা তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ কোথায় এই যে এটা হচ্ছে জেপিজি আচ্ছা জেপিজি এর পূর্ণরূপ হচ্ছে বা জেপিইজি এর পূর্ণরূপ হচ্ছে জয়েন্ট ফটোগ্রাফিক এক্সপার্ট গ্রুপ আচ্ছা এই ইমেজটা কেন ব্যবহার করা হয় তোমরা যদি সংক্ষেপে বলি যে আমরা যখন ফটোগ্রাফি করি অথবা যেসব ইমেজ দেখবা খুব হাই রেজুলেশন এবং অনেক সাইজ অর্থাৎ এমবির সাইজ অনেক তোমার ফাইলটার অনেক সাইজ হয় তখন সাধারণত সেটা জেপিজি ফর্মেটে থাকে এবং ইমেজের কোয়ালিটি সব থেকে বেস্ট বা ভালো থাকে সেটা হচ্ছে জেপিজি ফর্মেটে আর এর পূর্ণরূপ হচ্ছে জয়েন্ট ফটোগ্রাফিক এক্সপার্ট গ্রুপ প্রতিটা নিয়ে কথা বলে অনেক বলা যাবে বাট আমরা এত ডিটেলস দেখবো না যা সংক্ষেপে একটু আলোচনা করে নিব যাতে তোমাদের মনে থাকা একটু সুবিধা হয় তারপরে রয়েছে পিএনজি যেটা আমরা এই ছবিটা দেখতে পাচ্ছ যেটা হচ্ছে পিএনজি টাইপের ইমেজ কারণ ডট পিএনজি লেখা আছে আচ্ছা পিএনজি এর পূর্ণরূপ হচ্ছে পোর্টাবল নেটওয়ার্ক গ্রাফিক্স আচ্ছা এটার মেন ব্যবহার হচ্ছে এটা আমরা ওয়েবসাইটে ব্যবহার করি কারণ আমাদের ওয়েবসাইটে যদি তোমার কি হয় অনেক ইমেজ ব্যবহার করি আর ইমেজের সাইজ যদি অনেক বেশি হয় তাহল
ওয়েবসাইট রান হতে বা লোড নিতে অনেক টাইম নেবে অনেক সময় ইমেজ লোড নেবে না সাইট অনেক ভারী হয়ে যাবে এই কারণে কি করতে হয় আমাদের খুব হালকা ইমেজ বা সাইজের ইমেজ ব্যবহার করতে হয় যাতে ওয়েবসাইটটা খুব বেশি ভারী হয়ে না যায় বা খুব দ্রুত লোড নেয় এই কারণে আমরা পিএনজি টাইপের ইমেজ ব্যবহার করতে পারি এখান থেকে তোমার কোশ্চেনও থাকতে পারে যে সে মনে করো রফিক একটা ওয়েবসাইট তৈরি করলো যেখানে অনেক ইমেজ আছে এবং সে কারণে তার ওয়েবসাইটটা কি হলো লোডিং টাইম অনেক বেশি নিল আর কি বা ওয়েবসাইটটা খুব স্লো হয়ে গেছে তো তোমার উদ্দীপকে এটা থাকলো এবং তোমাকে গ নম্বর বা ঘ নম্বরে বললো যে ইমেজের সংখ্যা না কমিয়ে কি পরিবর্তন করলে তোমার ওয়েবসাইটটা লোডিং স্পিড অনেক ফাস্ট হবে তার মানে এমন হতে পারে তোর ওয়েবসাইটটা কেন বেশি লোড টাইম নিচ্ছে তার কারণ তারা হতে পারে তার ইমেজটা কি আছে জেফিজি ফর্মেটে আছে কারণ আমরা একটু আগে বললাম যে জেফিজি ফর্মেটে কি হয় যদি আমি জেফিজি ফর্মেট ইউজ করি তাহলে এই ছবিগুলো সাইজ অনেক বেশি হয় এটা অনেক বেশি সাইজের ইমেজ হয় এই কারণে তোমার লোডিং টাইম অনেক বেশি নেয় তাহলে কি করতে হবে তাহলে আমার ইমেজটা জেপিজি টাইপ থেকে আমাকে কোথায় কনভার্ট করতে হবে পিএনজি টাইপ কনভার্ট বা ফর্মেটটা চেঞ্জ করে নিতে হবে বা টাইপ চেঞ্জ করবো যদি আমরা পিএনজিতে কনভার্ট করি তাহলে ইমেজের সাইজটা অনেক কম হবে ওয়েবসাইটটা খুব ফাস্ট হবে এবং দ্রুত লোড নেবে এটা কিন্তু একটা বেস্ট সলিউশন আচ্ছা দেন আমরা যদি পরবর্তী টাইপের কথা বলি সেটা হচ্ছে আর একটা কী রয়েছে জিআইএফ ফর্মেট আচ্ছা এই জিআইএফ ফর্মেট জিপ ফর্মেটটা কি গ্রাফিক্স ইন্টারসেন্স ফর্মেট আমরা যে শর্টকাট অ্যানিমেশন দেখি দেখা গেলো তিন সেকেন্ড বা চার সেকেন্ডের যে অ্যানিমেশনগুলো দেখি আমি তোমাকে একটা দেখাবো ভিডিও ইয়েতে একটা অ্যানিমেশন দেখাবো যেখানে হচ্ছে খুব স্বল্প সময়ের জন্য যে অ্যানিমেশনগুলো হয় সেটা সাধারণত জিপ ফর্মেটে থাকে দেন তারপরে আরেকটা রয়েছে বিড ম্যাপ আচ্ছা আমরা যে অনেক আইকন দেখি বা লোগো বলতে পারো যে ছোটো ছোটো যে আইকনগুলো তৈরি করি সেটা হচ্ছে বিড ম্যাপ দিয়ে তৈরি করা হয় এবং এটা সাধারণত তোমাদের প্রথম দিকে অনেক পুরোনো টাইপের মধ্যে এটা একটা অর্থাৎ প্রথম দিকে যে ইমেজের ফর্মেট বা টাইপগুলো ছিল সেটা হচ্ছে বিড ম্যাপে ছিল তোমাদের পরীক্ষা আসার মতো এই চারটা যথেষ্ট বাট আমি তোমাদের যাতে হেল্প হয় এই কারণে আমি অনেকগুলো ফর্মেট লিখে রেখেছি তোমরা একটু জাস্ট পারলে দেখে নিতে পারো দেখো আমি দু একটা নিয়ে কথা বলি যেমন এখানে দেখো আমরা যে ফটোশপ দিয়ে ডকুমেন্ট তৈরি করি যেটাকে বলে পিএসডি ফাইল তো পিএসডির ফটোশপ ডকুমেন্ট এবং যদি আমরা অ্যাডোব ইলাস্ট্রেটার দিয়ে ওই জিনিসটা তৈরি করে যেমন ব্যানার হতে পারে সাইনবোর্ড হতে পারে এনি থাকি আচ্ছা যাই হোক না কেন তাহলে আমরা কি করবো সেটার জন্য আমরা কি এ অ্যাডোব ইলাস্ট্রেটার দিয়ে তৈরি করি এই জন্য এটাকে বলে অ্যাডোব ইলাস্ট্রেটার ডকুমেন্ট তবে মেনলি তোমাদের এই চারটা জিনিস কিন্তু ভালোভাবে জানতে হবে এটা মাস্ট দেন তারপরে যদি তোমার সম্ভব হয় বাকি জিনিসগুলোর ফুল ফর্মগুলো একটু দেখে নিও তাহলে আমি ব্যাপারটা আরেকবার রিক্যাপ করি সেটা হচ্ছে ইমেজের টাইপ বলতে বোঝানো হচ্ছে ইমেজের নামের শেষে যে ডট অংশটা আছে ডট অংশের পরে কী লেখা আছে এটাই হচ্ছে আমাদের ইমেজের টাইপ বোঝাচ্ছে সেটা জেপিজি হতে পারে পিএনজি হতে পারে এনিথিং ওকে তো ইমেজের টাইপের উপর ইমেজের কোয়ালিটিটা ভ্যারি করে বা এর অ্যাপ্লিকেশানটা ভ্যালি ভ্যারি করে যেটা কোথায় ইউজ করা হবে বা কী কাজে ইউজ করা হবে এবং ওই ইমেজ টাইপটা ইউজ করলে আমার কি ইফেক্ট আসবে তো তোমাদের মেন যে ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে এদের ফুল ফর্মটা তোমাদের মাস্ট মনে রাখতে হবে কারণ এখান থেকে প্রচুর কোয়েশ্চেন আসে তো ইমেজের টাইপটা শেষ হয়ে গেলে এখন আমরা এই ইমেজগুলো ব্যবহার করবো ওয়েবসাইটে তো এখন রাশিয়া বোর্ডের একটা কোয়েশ্চেন আসছে আমরা কোয়েশ্চেনটা তাহলে একটু পরে দেখি অথবা এখনই দেখতে পারি এখানে দেখো কি বলছে মিস্টার জেড স্যার দু হাজার সতেরো সালের কোয়েশ্চেন মিস্টার জেড স্যার ক্লাসে এসটিএমএল প্রোগ্রামিং দেখাচ্ছিলেন যদিও আমরা বলছিলাম এসটিএমএল একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ না যাই হোক এসটিএমএল প্রোগ্রামিং দেখাচ্ছিলেন আচ্ছা তিনি সি ড্রাইভের পিকচার ফোল্ডারের মধ্যে রাখা লোগো ডট জিপিজি তার মানে এখানে দুটা ব্যাপার আছে তার ছবিটা কোন ড্রাইভে আছে সি ড্রাইভে আছে এবং ফোল্ডারটার নাম কি পিকচার তারপরে এখানে ছবির একটা নাম দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে লোগো ডট জেপিজি এবং একটা ডাইমেনশান দেওয়া আছে ইমেজটার কীরকম সাইজ হইতে পারে তো এই জিনিসটা মাথায় রেখে আমরা একটা সবার শেষে দেখব এই কোয়েশ্চেনটা অর্থাৎ কোয়েশ্চেনটা আসছিল কি উদ্দীপকের উল্লেখিত ছবিটি ওয়েব পেজে দেখানোর জন্য কোড লেখো তো আমরা একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আগে আমরা এস ইমেজটা একটা নিয়ে কথা বলবো দেন শেষে এই কোয়েশ্চেনটা সলভ করব কারণ আগে জিনিসগুলো ভালোভাবে না জেনলে আমরা এই কোয়েশ্চেন সলভ করতে পারবো না এবং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন তাহলে এক কাজ করি আমরা একদম ইডিটরে চলে যাই একদম আমরা ইমেজটা একটা বেসিক থেকে কথা বলা শুরু করি আচ্ছা তোমরা তো জানো যে এগুলো কেন লিখতে হয় এটা আমরা একদম ফার্স্ট লেকচার এটা নিয়ে কথা বলেছি দেন আমরা এটাকে আউটপুট এখানে দেখবো আর কি ওকে তাহলে চলো শুরু করা যাক হ্যাঁ প্রথমত আমি কি করব এখানে একটু ছোটো করে দিই আচ্ছা ইমেজটা কী দ্বারা লিখবো আইএমজি
এখানকার কোন একটা ইমেজ দেখাতে তাহলে এই ব্যাপারটা একটু ভালো করে মাথায় রাখো যে যেখানে আমার ফাইল বা ডকুমেন্টটা আছে সেখানে কিন্তু ইমেজগুলো আছে এখানে তিনটা ইমেজ আছে কোন ইমেজটা দেখাতে পারি সে মনে করে এই ইমেজটা পান্ডার জি আচ্ছা তোমাকে একটা বলছিলাম যে শর্ট অ্যানিমেশন ইমেজকে জিপ বলে আমি যেটাকে একটু ওপেন করে দেখাই এই দেখো এটা কিন্তু একটা শর্টকাট দুই বা তিন সেকেন্ডের মধ্যে একটা অ্যানিমেটেড হচ্ছে এটাকে জিপ বলে এনিওয়ে আচ্ছা চলো চলো আমরা একটা ইমেজ দেখাই ইমেজটা মনে করো যে পান্ডা ডট জেপিজি আছে তাহলে আমরা এই ইমেজটা দেখাবো এবং একই লোকেশনে আমার ফাইল আছে এবং ওই লোকেশনে আমার ইমেজ আছে আচ্ছা আমরা কোন ছবিটা দেখাবো পান্ডা ডট জেপিজি রাইট তাহলে চলো দেখি দেখাই তাহলে আমরা সার্চ দিলাম লেখে দিলাম তাহলে ইমেজের নাম হচ্ছে পান্ডা ডট জেপিজি আচ্ছা এটা একটা ব্যাপার যদি কোনো কারণে আমার ইমেজ শো না করে তাহলে কে শো করবে এএলটি এএলটি মানে হচ্ছে অল্টারনেটিভ টেক্সট আচ্ছা বা অল্টারনেট টেক্সট যাই বলি না কেন আচ্ছা আমি এখানে বললাম যে আমার কি ইমে এটা কিন্তু ইউজার ডিফাইন এএলটির পরে কি লেখবা সেটা ডিপেন্ড করে তোমার উপর তুমি ইচ্ছা মতো লিখতে পারো এখানে বলতে পারো পান্ডাস ফিক্স পান্ডার্স ফটো বা পান্ডার ইমেজ বা শুধু পান্ডা অর্থাৎ তুমি তোমার ইচ্ছা মতো যা খুশি তুমি লিখতে পারো তবে চেষ্টা করবা রিলেভেন্সি মেনটেন করার যেন রিলেভেন্ট নাম হয় দেখা গেলো যে তুমি পান্ডার ছবি আছে আবার তুমি বলা পেঙ্গুইনের ছবি তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা হলো না আচ্ছা আমি লেখে দেখি যেমন হচ্ছে সে দিলাম হচ্ছে পান্ডাস ফটো আচ্ছা এখানে পান্ডাস ফটো আছে পান্ডারাটা ফটো আছে তাহলে এক কাজ করি এটাকে আমি রিলোড দিই দিয়ে দেখি যে আসলে কেমন কাজ করে আচ্ছা এটাকে এক লাইনে দেখানোর জন্য এটা করতে পারি আমরা জাস্ট শর্ট করে নিলাম ওকে আশা করি তোমার দেখতে পারবা তো এটাকে আমি যখন রান করব তাহলে দেখব যে কে কাজ করতেছে আচ্ছা দেখো দেখি কে কাজ করতেছে আমার কি এসআরসি কাজ করতেছে এসআরসিতে আমার পান্ডার ছবি দেখাচ্ছে না কিন্তু যখন এসআরসি কাজ করবে না তখন কে কাজ করবে এএলডি কাজ করবে আচ্ছা এএলডি কী লিখেছিলাম পান্ডাস ফটো আচ্ছা আমি মনে করি এখানে চেস করে দিলাম পান্ডাস ইমেজ তাহলে তোমরা আরও বুঝতে পারবা তাহলে এখন যদি আমি এটাকে রিলোড দেই পান্ডাস ইমেজ দেখাচ্ছে তার মানে আমার এসআরসি কাজ করতেছে না কাজ করতেছে আমার কে এএলটি আচ্ছা এখন কেন এসআরসি কাজ করতেছে না তার অনেকগুলো কারণ হতে পারে প্রথম কারণ আমি যে ইমেজটা ব্যবহার করতেছি সেই ইমেজটা ওই লোকেশনে নাই কিন্তু এই লোকেশনে ইমেজ আছে কিন্তু ইমেজের নাম দেখো তাহলে ইমেজের নামে চেঞ্জ হতে পারে দুই নম্বর হচ্ছে ইমেজের নাম চেঞ্জ আছে যেহেতু আমার ওই লোকেশনে ইমেজ আছে ইমেজের নাম দেওয়া আছে পান্ডা আমি কি করেছি এখানে দেখো বানানে ভুল করে এসেছি তাহলে পান্ডা তার মানে কি হবে একটা শুধুমাত্র বানানে ভুল আছে তাহলে বানানটা ঠিক করে দিলে এটা কাজ করবে তবে আর একটা বলি এস টিম কিন্তু ক্যাশ সেন্সিটিভ না আমি যে পিজিটা যদি যেটাকে বড় করে দেই বা ছোট করে দেই অথবা তোমার পিটাকে বা পরের জিটাকে আমি বড় করে দেই তাতে কিন্তু কোনো সমস্যা না কিন্তু বানানটা ঠিক রাখতে হবে তাহলে কাজ করি আমি এবার যদি রিলোড দেই আচ্ছা এটাকে জুম করা আছে একটু বড় এখন দেখো কিন্তু পান্ডা চলে আসছে আমি কিন্তু এবার কিন্তু এএলটি আর কাজ করতেছে না আমি যে বড় হতে ছোট হতে লেখি সেটা কোনো ইস্যু না কারণ আপার কেস লোয়ার কেস তার কাছে একই কারণ সে ক্যাশ সেন্সিটিভ না প্রোগ্রামিংয়ের মতো না আর কি ওকে প্রোগ্রামিং আমরা ডিটেলস কথা বলবো কেন প্রোগ্রামিংকে ক্যাশ সেন্সিটিভ বলে বাট এখন আমাদের যে জিনিসটা জানা দরকার যদি আমার সোর্স কাজ করে তাহলে এএলটি কাজ না করলে হবে এএলটি মানে যদি কখনো ইমেজ কাজ না করে ইমেজের পরিবর্তে মনে করো তুমি তোমার ওয়েবসাইটে বললা যে এই ইমেজটা দেখতে এখানে ক্লিক করুন কেউ একজন লিঙ্কে ক্লিক করলো এসে দেখলো তো যে তোমার ইমেজটা নাই কিন্তু অ্যাটলিস্ট তারা যেন শান্তনা পায় যে এখানে একটা ইমেজ ছিল কিন্তু ইমেজটা কোনো কারণে দেখাচ্ছে না তার কারণে কি দেখাচ্ছে এই পান্ডাস ইমেজ দেখাচ্ছে তার মানে এখানে পান্ডার ইমেজ ছিল বাট তাদেরকে শান্তনা দিতে পারো যে এখানে একটা পান্ডার ইমেজ ছিল সামাও দেখাচ্ছে না তোমাদের একটা সহজ এক্সাম্পল দেই তুমি যখন ফেসবুকে লগ ইন করো বা ফেসবুকে ঢোকো তখন তুমি দেখো যে যদি তোমার নেট স্পিড অনেক স্লো থাকে ইমেজ কিন্তু দেখায় না হ্যাঁ ইমেজ না দেখে ওখানে লেখা থাকে একটা বক্সের ভিতর লেখা থাকে কি ফটো নামে কিছু লেখা থাকে তার মানে তার অল্টারনেটিভ টেক্সট হিসেবে কী লেখা আছে ফটো লেখা আছে তো যখন ইমেজ শো করে তখন ফটো লেখা দেখতে পাও না তার কারণটা কিন্তু এটা যে ইমেজ লোড নিতে যখন টাইম লাগে তখন কে কাজ করে তখন এএলটি কাজ করে আবার যখন এ ইমেজটা কাজ করে ফেলে বা ইমেজ শো করে তখন আর এএলটি কাজ করার দরকার হয় না কারণ আমার তো অল্টারনেটিভ আর তখন লাগতেছে না তো এই ইমেজ আমরা দেখালাম এখন আমরা চাচ্ছি ইমেজের ডাইমেনশনটা কন্ট্রোল করতে যে এর হাইট উইটটা আমরা কমাই নেব তাহলে আমি যদি এর উইট দেই প্রশস্ততা দিই প্রশস্ততা দিতে পারি কত সে দিলাম হচ্ছে একশো পঞ্চাশ পিকজাল আচ্ছা পিকজাল না দিলেও কাজ করবে বাট দেওয়াটা হচ্ছে বেটার আচ্ছা তারপর হচ্ছে এর হাইট যদি আমি এর দিতে চাই মনে করি এর হাইট কত দিতে পারি সে হাইট দিলাম হচ্ছে একশো
border equal border जो दिया हमारा one दे ताहले क्या होगे image जो चुरु साइड border होएगा से आमी जो दिया border one ना दी बर four दे ताहले क्या होगे ओके देखो हमारे border thickness बा पूर्व तरह किन्तु बेरेगी है से ओके ताहले हमारा image निकला image टाके बावहर को ते बड़ी तो अब आज जो दिया अच्छा टाके छोटो को लाने छोटो होएगा से मैं कास करी ये टाके बड़ो करने दी ताहले आशा करी एक हम पोज़न तो तुम्हारे जा देखा है से बाबर के लिए तुम्हारे का से क्लियर बट आमे आर्क बात तुम्हारे बोली ताहले एक टाके इमेज टाके हमारा की की जिनिस एक्टिविटी लेके बारी शेडर्से एसर्सी � तार पर इमेज जरा हमारे डायमेंशन कंट्रोल करते हुए तार मतलब उइट बढ़ाते हुए तार हाइट कंट्रोल करते हुए दें तार पर इमेज जो दूसरे जो जो हमारा बॉर्डर दी जैसे बॉर्डर होगा सब जो बॉर्डर हमें जीरो दी तम ताले की हुई तो देखी तो बॉर्डर जीरो दौर माने होते हैं कहने को ना बॉर्डर नहीं ओके तो नवशुद्ध होते हैं वर्षों से डाउच है, छठे गुरुत्व में एक्टिवेट होते हैं एसआरसी। कारण आवाज़ जो दी सोर्स काज ना करें, हमारा हाइड्रोइड काके दी वो, तय ना? तो छठे के गुरुत्व में एक्टिवेट होते हैं सोर्स। तो हमारे यहाँ ने सोर्स काज करते हैं। तार मतलब शुद्ध मात्र एसआरसी होले हो, किंतु की हो किंतु जो दिया है रुकूं मुहाय जब हम एक है ना फाइल आ चें एर भीतर एक टा फोल्डर आ चें दें तार भीतर ही में जाते हैं आमिजस्ती ए ही में स्टेशन हो गया थे राइट तो ताले अखों जो दिया मैं ए एक है ना देखो ए फोल्डर भीतर क्या लिखा चें वॉल टाइप पीएनजी था ना एक मन एक नाम आ चें ताले अखों तो लाइन लिखे दिलाम से ऑल आईएमजी किस वक्त लग गया तो लाइन जो रिलोड दे देखो तो क्या कास कोते से एलडी कास कोते से सोर्स क्या नो कास कोते से ना कारण सोर्स है हमारे भूल आ चें भूल टेक कोता है हमें ओरिजिनल किन्तु यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जेटा के बोलची वो ही लोकेटर जाते हैं ना कारण हमार अमें एक दिन ही बार-बार बोलती हूँ जाते हैं तो वहाँ तो बाबा टाइप दो माथा गिरते जाए अच्छा आईसीटी होम एक खाने आ चें और तार भीतर एक टक किया चें एक टक फोटोस नामे फोल्डर आ चें शे फोल्डर के भीतर ईमेज आ चें तले कास कोता होगे अमाके ये फोटोस से नाम डाला के बोले दीते होगे जे आशा भी तो मुझे सेव करी नहीं सेव करो जो ना तो मुझे बोल सिला हम जेक है ना ये जे सेव एस सेव बटन ने क्लिक करता होगा देना मुझे देर के सेव करी अच्छा तो वो शो करते थे ना निश्चित ही कौन सा हमला करा थी एक ना किंतु फोटो ना किया सेव बनाने को देगी फोटोस तब मुझे एस हम आगे दी थे होगा ना तो तो कौन आर्क बार बोलें जो दिया हमारे एक ही फोल्डर के इमेज जब वो एक ही फोल्डर के फाइल था क्या था हालांकि शुद्ध मात्र इमेज के नाम दिलाया होगे तो जो दी वही फो वही खाने ना था क्या अन्य एक टा फोल्डर के इमेज था क्या तो लोग फोल्डर के नाम दिए स्लाश दी तो होगे दें इमेज के नाम दी तो होगे ये होते ह� अच्छा बोर्ड क्वेश्चन ने किस चीज़ लो एक बार पढ़े ऐसी देखी तो शेड हो चाहे एक है ना बोला चिलो एक है ना टू प्ले करे देखे अच्छा क्वेश्चन टा देखो क्वेश्चन अच्छी लगी था जे उन्हीं प्रोग्रामिंग देखा चिलो उन्हें ड्राइवर नाम बोल से सी ड्राइव ये बोंग ओखने अच्छा सॉरी अच्छा ओखने फोल्डर क ये वो ओए फोल्डर भी थे इमेज के नाम होच्छे लोगो डॉट जेपीजी राइट और इमेज रहता डायमेंशन दिया आच्छे आच्छे एक कास्ट करें तो हमारे बोले दे ही इटा जाना तो जरूरी आच्छे इखाने किन्तु बोला आच्छे देखो पाँचो इनटू तीन शो ताले के वीट के हाइट इटा किन्तु जाना जरूरी आच्छे जो दिको होने जो कोनो डाइमेंशन थकते हैं वाले तेरा तुम्हारे जेज़ निश्चित माथा है रखते होंगे जो डाइमेंशन है जो पूर्वधम भैलू डा थक बे पूर्वधम भैलू डा डब्लू एवं पॉरेज़ जो भैलू डा आज़े शेड होते हैं एज 
তার মানে সে সব সময় ডাব্লিউ ইন্টু এস ফর্ম্যাটে থাকে তার প্রথমটা হচ্ছে উইড পরেরটা হচ্ছে হাইড অথবা আমি যদি তোমাকে এটা একটু ড্র করে দেখাই তাহলে এটা হচ্ছে উইড উইডটা কত আছে দুইশো আর আমরা যে এই হাইডের কথা বললাম এখান থেকে শুরু করে এখান পর্যন্ত সেটা হচ্ছে তিনশো যদি ইমেজ দেখে বোঝা যাচ্ছে না ওভাবে যাক সহজভাবে মনে রাখি যদি এভাবে আমার দুটো ডাইমেনশন মাল্টিপ্লাই করা থাকে এভাবে তাহলে আমরা কি করব প্রথমটা হচ্ছে উইড পরেরটা হচ্ছে হাইট ওকে তাহলে আমার তিনটা জিনিস এখানে আছে ছবিটা কোথায় আছে ছবিটা আছে সি ড্রাইভে তারপরে একটা পিকচার নামক ফোল্ডারে এবং ইমেজের নাম হচ্ছে লোকোটার জিপি জি চলো আমরা দ্রুত এই কাজটা করে ফেলে আসি আচ্ছা তাহলে আমরা আচ্ছা তাহলে আমরা ড্রাইভের ব্যাপারটা আগে ক্লিয়ার করি দেখো এটা হচ্ছে আমার কম্পিউটার তাহলে এখানে অনেকগুলো ড্রাইভ আছে হ্যাঁ ড্রাইভ বলতে বলতে পারো একটা সেগমেন্ট বা পার্ট যেমন আমরা কম্পিউটারে বা মোবাইলে তোমাদের ফোল্ডার থাকে বাট এখানে আসলে কি হয় চারটা ড্রাইভ থাকে বা পাঁচটা ড্রাইভও থাকতে পারে যতটা তুমি করে নিতে পারো আর কি দেন এদের ভিতরে অনেকগুলো ফোল্ডার থাকে রাইট তাহলে এক কাজ করি আমরা এইখানে দেখি এখানে সি ডি ই এফ তাহলে উনি বলছে কি কোশ্চেনে কি বলছিল মিস্টার জেডের যে ইমেজটা আছে সেটা সি ড্রাইভে আছে এখানে শুধু কিন্তু সি না এখানে আমি একটু জুম করলে কি দেখতে পারবা আচ্ছা ও এটা খুব বেশি আচ্ছা দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছ সি দিয়ে কিন্তু ক্লোন আছে ডি দিয়ে ক্লোন আছে হ্যাঁ শুধু সি না কিন্তু আচ্ছা এটাকে বড় করলে এই এখানে দেখতে পাচ্ছ এখন দেখো এই সি দিয়ে ক্লোন আছে তার মানে সি ড্রাইভে যাইতে হবে এখানে একটা ফোল্ডার আছে সে ফোল্ডারটার নাম হচ্ছে পিক্সার তার মানে তাহলে ফোল্ডার তৈরি করে ফেলি পিকচার আচ্ছা পিকচার নামে ওটা ফোল্ডার তৈরি করলাম দেন এখানে একটা ইমেজ আছে ইমেজটার নাম হচ্ছে কি লোগো ডট জেবি তাহলে আমাদের একটা ইমেজ নিয়ে আসতে হবে আগে ইমেজ নিয়ে আসাটা জরুরি তাহলে চলো একটা কোথা থেকে ইমেজ নিয়ে আসি এস টি এম এল ফোল্ডার একটা ইমেজ আছে আচ্ছা এক কাজ করি এই পান্ডার এটাকে নিয়ে আসি এই ইমেজটা নিয়ে আসলাম ইমেজটা নিয়ে আসি আমরা কোথায় আছি সি ড্রাইভে আছে তাই তো সি ড্রাইভে কোন ফোল্ডারে ছিলাম পিকচার নামক ওটা ফোল্ডার এই যে পিকচারটা ফোল্ডার আছে দেন এখানে আমি ইমেজটা রাখলাম এবং ইমেজের নামটা তারা কি বলছিল লোগো আমরা ওই নামে রাখি আর কি এটাই ধরো একটা লোগো আর কি তাহলে এই ইমেজটা শো করবো তাহলে আবার বলি উইন্ডোজ পিকচার দেন তারপরে হচ্ছে লোগো কিন্তু এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে এই জিনিসটাকে যখন আমরা কল করব তাহলে আমাকে একটা তোমার হচ্ছে সিনটেক্স মেনটেন করতে হবে সেটা হচ্ছে আগে আমাকে ফাইল দিতে হবে দেন ফাইল দিয়ে হচ্ছে ক্লোন দেন হচ্ছে স্ল্যাশ এই জিনিসটা লিখতে হবে তারপর কোথায় ফাইলটা আছে সেটা হচ্ছে সি ড্রাইভের ভিতরে দেন শুধু কি সি ছিল না ক্লোন ছিল ক্লোন ছিল ক্লোন দিলাম আচ্ছা দেন তারপর আমাকে স্লাস দিতে হবে স্লাস দেওয়ার পর আমার ইমেজের নামটা ছিল ফোল্ডারের নাম ছিল কি পিকচার রাইট দেন তারপরে ইমেজের নাম ছিল কি লোগো ওকে আচ্ছা লোগো ডট জেপিজি না পিএনজি আম নট শিওর আচ্ছা জিপিজি দিলাম আচ্ছা এখানে কিছু দিলাম সে লোগো ধরে নাও যে লোগো আছে বা পান্ডা যা শুধু লোগো লেখে দিলাম দেখি যদি কাজ না করে তাহলে লোগো শো করবেই সুতরাং চিন্তার কিছু নাই ও চিন্তার কিছুই হয়ে গেছে দেখো এখানে লোগো আসছে কিন্তু আমার এটা শো করতেছেন এখানে ফাইল লেখা আছে সি ঠিক আছে পিকচার লোগো ডট জে পিজি সব কিছু কি ঠিক আছে আমরা চেক করে আসি হ্যাঁ এখানে লোগো ডট পিএনজি আছে দেখছো এখানে কিন্তু ভুলটা করে ফেলছি এখানে আছে পিএনজি আমরা দিয়েছি জে পিজি এই কারণে কাজ করতেছে না হয়তো আরও ভুল থাকলে সেটা তো দেখাবেই সুতরাং অত চিন্তা করার কিছু নাই ও চলে আসছে ছবিটা অনেক কিউট আর পান্ডা এত কিউট থাকার পিছনে একটা বড় কারণ হচ্ছে আচ্ছা দেখি তো পান্ডার আরও অনেক গ্লাইমের যে দেখলাম আমরা সেটা হচ্ছে পান্ডা এত কিউট তার কারণ হচ্ছে সে কিন্তু প্রচুর পরিমাণ বাস খায় আর কি হ্যাঁ তো লাইফে যত বাস খাওয়া তত কিউট হওয়া এটা পান্ডা থেকে শেখা যায় সো যদি কেউ কখনো বাস দেয় তাহলে ধরে নেওয়া যে তোমার জন্য ভালো কারণ তুমি কিউট হয়ে যাবে আর কি যা গেনি ওটা মজা করলাম তোমাদের সঙ্গে তো ব্যাপারটা হচ্ছে কীরকম যে আমরা কয়েকটা জিনিস কিন্তু শিখলাম তাহলে কোশ্চেনে যে জিনিসটা ছিল যে আমার যদি কোনো ড্রাইভে থাকে তাহলে আমাকে একটা সিনটেক্স নিতে হবে ফাইল দিয়ে ক্লোন দিতে হবে দেন তারপর স্ল্যাশ দেন তারপর ড্রাইভের নাম যদি সি হয় কারণ প্রতিটা ড্রাইভের সঙ্গে অটোমেটিক ক্লোন থাকে তাহলে সি দিয়ে আমার স্ল্যাশ দিব সি দিয়ে ক্লোন দিব দেন হচ্ছে স্ল্যাশ দেন তারপরে যে ফোল্ডারের নাম আছে সেটা হচ্ছে পিকচার ফোল্ডারের নাম দিলাম দেন ইমেজের যে নাম আছে সেটা নাম দেবো তাহলে আমার কি করবে ইমেজ শো করবে তো এখন যদি আমি তোমাকে বলি এখান থেকে কি কী কোশ্চেন হতে পারে তোমাদের জন্য প্রথম কথা হচ্ছে ইমেজটা কি ট্যাগ এটা একটা ইমটি বা ফাঁকা ট্যাগ রাইট আচ্ছা তারপর ইমেজ ট্যাগের অ্যাট্রিবিউটগুলো কী কী হতে পারে যেমন আমরা বললাম যে সোর্স হইতে
তারপরে আর একটা क्वेश्चन আসে যে এসআরসি এর পূর্ণ রূপ কি যেটা আমরা বললাম সোর্স এলডি এর পূর্ণ রূপ কি তাহলে হচ্ছে অল্টারনেটিভ টেক্সট বা অল্টারনেট টেক্সট তাই তো আচ্ছা দেন তারপরে আর একটা কি কথা কি বললাম কোন কারণে যদি সোর্স কাজ না করে তাহলে কে কাজ করবে এলডি কাজ করবে রাইট আচ্ছা অর্থাৎ ইমেজ শো না করলে ওই অল্টারনেটিভ টেক্সট একটা শো করবে দেন আর একটা কথা বললাম কি যদি আমরা ডব্লিউ ইনটু কোন ইমেজের ডাইমেনশন যদি কি থাকে এভাবে দেওয়া থাকে যে এটা তোমার হচ্ছে দেখে সরাই দেই তাহলে এখন দেখো যদি এভাবে দুইটা ভ্যালু যদি এভাবে মাল্টিপ্লাই করা থাকে তাহলে প্রথমটা উইড পরেরটা হচ্ছে হাইড রাইট ওকে দেন তারপর আর কি দেখলাম যে এখানে ইম্পর্ট এই যে আমরা যতগুলো অ্যাট্রিবিউটের কথা বলি না কেন সব থেকে বেশি যে গুরুত্বপূর্ণ যে অ্যাট্রিবিউট সেটা হচ্ছে এসআরসি কারণ সোর্স কাজ না করলে আমার বাকিরা কাজ করে আসলে কোনো লাভ নাই তাহলে আমরা বলতে পারি যে এখানকে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে সোর্স আচ্ছা তারপরে আমাদের ইমেজ না শো করার কারণটা কি ইমেজ না শো করার অনেকগুলো কারণ আছে তার মধ্যে সব থেকে বড় কারণ হচ্ছে তুমি যে ফোল্ডারে ফাইল রাখছো ওই ফোল্ডারে ইমেজ নাই ইমেজের বানান ভুল করছো ইমেজের লোকেশন ভুল করছো বা ইমেজটা তুমি দেখা গেলো ডিলেট করে ফেলছো সামহাও বা এসআরসিতে তুমি ঠিকভাবে লেখো নাই ইকুয়াল দাও নাই কোটেশন দাও নাই বা এই ধরনের কোনো ইস্যুর কারণে ইমেজ শো করবে না আবার যদি উদ্দীপকে বলা থাকে যে যে আমার ইমেজের লোডিং টাইম অনেক বেশি নিচ্ছে তার মানে ইমেজটা মোস্ট প্রবাবলি যে পিজি ফর্মেটে আছে এটাকে আমাকে কিসে নিয়ে আসতে হবে পিএনজিতে ওয়েবসাইটে ব্যবহার করা হয় পিএনজি এবং প্রথম এই যে চারটা রয়েছে এই চারটা অবভিয়াসলি তোমাকে মাথায় রাখতে হবে কারণ এখান থেকে প্রচুর কোয়েশ্চেন আসে ফুল ফর্ম জানতে চাই ওকে আমরা অনেকক্ষণ কথা বললাম আসলে আমি চাইছিলাম ভিডিওটা পনেরো মিনিটের মধ্যে শেষ করতে কিন্তু আমি চাচ্ছি যে ব্যাপারটা তোমার এক ভিডিওতে যেন সব কিছু ক্লিয়ার থাকে এই কারণে এত ডিটেলস আলোচনা করলাম তোমাদের জন্য তো আশা করি এটা তোমাদের খুবই কাজে লাগবে এবং ইমেজ ট্যাগ সম্পর্কে আর কোনো সমস্যা থাকবে না তবে একটা বিষয় তোমাকে দেখায় রাখি আমার মনে হয় যে এটা দেখানো খুব জরুরি আচ্ছা আমরা কখনো দেখি না যে ফেসবুকে ইমেজে ক্লিক করলে ওটা কী হয়ে যায় লিঙ্ক হয়ে যায় না ইমেজটা যদিও আমি হাইপার লিঙ্কটা একটু পরেই ভিডিওটা দিব তার আগে দেখায় দিই হাইপার লিঙ্ক বলতে বুঝে যে একটা ক্লিক করলে অন্যখানে চলে যাবে এটা নিয়ে ডিটেলস কথা বলবো হাইপার লিঙ্কে বাট এখানে দেখাই যদি এখানে কিন্তু আমার ইমেজটা ক্লিক করা যাচ্ছে না যদি এমন হয় যে আমি ইমেজটাতে ক্লিক করব ইমেজটা ক্লিক করলে আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে ফেসবুকে নিয়ে যাবে বা ইউটিউবে নিয়ে যাবে বা অন্য কোথাও নিয়ে যাবে আচ্ছা আমরা হাইপার লিঙ্কের ডিটেলস আলোচনা করবো বাট এখানে একটু দেখে রাখি কারণ পরে তোমাদের কাজে লাগবে তাহলে হাইপার লিঙ্কের জন্য এ দ্বারা শুরু করতে হয় এবং এটাকে শেষ করতে হয় কী দ্বারা স্লাশ এ দ্বারা এবং এখানে একটা লিঙ্ক দিতে হবে রেফারেন্স দিতে হবে যেটাকে বলে এইচ আর এফ তাহলে এখানে এইচ আর ইএফ দিলাম হাইপার লিঙ্ক রেফারেন্স যেটাকে বলছি আচ্ছা এখন কোথায় যাবে সেটা বলে দেব এখন যদি আমার এই লোগোতে ক্লিক করলে বা এই পান্ডাতে ক্লিক করলে কোথায় যাবে সে লিঙ্কটা আমাকে এখানে বলে দিতে হবে আচ্ছা আমরা এক কাজ করি তো আচ্ছা দেখি ফুড ফান্ডার ফুড ফান্ডার লিঙ্কটা নিয়ে আসি হ্যাঁ তাহলে এটা হচ্ছে ফুড পান্ডা ডট কম ডট বিডি আমার চাচ্ছি ওই পান্ডাতে যদি কেউ ক্লিক করে তাহলে কোথায় যাবে ফুড পান্ডা ডট কমে যাবে আমি লিঙ্কটা কপি করে নিয়ে আসি এখানে বসাই দিলে তাহলে দেখো তো লিঙ্কে কী কী আছে এস টি টিপি এস আছে তারপরে ক্লোন ডাবল স্ল্যাশ ডাবলু ডাবলু ডট ফুড পান্ডা ডট কম তাহলে আমি ব্যাপারটা একটু দেখাই এবার তাহলে এখানে ইমেজটা কোথায় রাখছি আমি এই এ দ্বারা শুরু করেছি এ দ্বারা কী করেছি শেষ করেছি এ দিন মাঝখানে ইমেজটা রাখছি তাহলে মাঝখানে যদি ইমেজ রাখছি তাহলে ইমেজটা লিঙ্ক হবে আমি এটাকে সেভ করলাম সেভ করে যদি এটাকে রান করি দেখো এখন কিন্তু আমি যখন হাত রাখতেছি তোমরা পারলে এই জায়গায় একটু খেয়াল করে দেখবা যে আমি ইমেজটাতে যখন আমি হাত রাখতেছি বা এই হ্যান্ডটা আমি যখন বাইরে থাকতেছি দেখো এটা কিন্তু তীর চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে ইমেজের আইকনটা একটু খেয়াল করো মানে আমার মাউসের আইকনটা এটা কিন্তু নর্মালি অ্যারো সাইন বা তীর সাইন হচ্ছে বাট যখন এই ইমেজে নিয়ে যাচ্ছি হ্যান্ড সাইন হয়ে যাচ্ছে কারণ এটা লিঙ্ক হয়েছে এবং তোমার যখন এখানে খেয়াল করবা তখন দেখবা যে ইমেজে ক্লিক করলে কোথায় যাবো সে কিন্তু আমাকে বলে দিচ্ছে তাহলে দেখো ফুড পান্ডা ডট কম ডট বিডিতে যাচ্ছে তাহলে আমি যদি এবার ক্লিক করি দেখবা যে আমি ফুড পান্ডায় চলে গেছি তাহলে দেখাই তোমাকে এ দেখো ফুড পান্ডা চলে আসছি তার মানে এখানে আমরা ইমেজটাকে লিঙ্ক করলাম আর কি যা খাবারের ছবি না দেখি দেখলেই কী লাগে এটা আমার সমস্যা যাই হোক এটা আমি মনে করি এটা অনেকেরই এই সমস্যা আছে যে খাবারের ছবি দেখলেই কী লাগে ওকে তাহলে আমরা ইমেজকে এভাবে লিঙ্ক করি রাইট তো এভাবে আমরা ইমেজকে লিঙ্ক করব এবং আশা করি যে ইমেজ নিয়ে তোমাদের খুব কোনো আর সমস্যা থাকবে না যদি কোয়েশ্চেন হার্ড হোক না কেন এভাবেই মূলত সলভ করতে পারবো আর কি আমরা কারণ